স্পিনার অমর রহিম আজকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অন বইয়ে কিটু অধ্যায় আরএস প্রকাশনি বই বইয়ের পেজ হচ্ছে 46 উদাহরণ 2 এখানে সার্কিটে দেওয়া আছে এখানে চার দিকে চারটা লোড মাঝে একটা লোড এটা মান 10 ওম এটা 40 এটা 20 এটা 20 মাঝে একটা 30 এখানে আবার নাম ধরন করা আছে এখানে ভোল্টেজ সোর্স চার হল নাম ধরন করা আছে এ বি সি ডি ই এফ মানে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত হলো এফ তারপর আবার হ্যাঁ আচ্ছা আমরা জানি এটা যদি ভোল্টেজ সোর্স হয় তো বড় হলো প্লাস ছোট মাইনাস থাকে আমরা জানি সোর্স থেকে কারেন্ট বের হয় ঘুরে ঘুরে আবার সরি প্লাস থেকে কারেন্ট বের হয় ঘুরে ঘুরে আবার মাইনাসে প্রবেশ করে তাহলে এখানে কারেন্ট প্রবেশ করতেছে যদিও সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট বলে দিক দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে নিয়ে তাহলে আমাদের জন্য আসবে আচ্ছা কারেন্ট এখানে আসবে এই এ বিন্দুতে এসে এই দিক কিছু হবে 10 ওহমের দিকে 20 ওহমের দিকে কিছু হবে তাই না 10 ওহমের দিকে যেটা আছে এটা 30 মিটার দিয়ে বলা আছে এন্ড মান নাই নাম দেওয়া আছে i1 i1 এর মান যেমন কিছু হতে পারে আর বিশে দিকে যেটা আছে সেটা নাম দেওয়া আছে i2 এইখানে i এর মান এখানে আছে এই b এর মধ্যে আসলো এই b এর মধ্যে আছে এখানে কিছু হবে এখানে কিছু হবে ত্রিশের দিকে যেটা আছে এর মান আছে i3 আর চল্লিশের দিকে যে কারেন্ট আছে এর নাম আছে i4 চিত্র আর একটু বড় করে এখন i3 আসছে i1 আসছে আর এখানে এই c বিন্দুতে শুধু i4 আসছে তাহলে b বিন্দুতে কারেন্ট মান বেশি তাহলে এই b বিন্দুতে দুটো শাখাতে আসছে 3 ওহম থেকে আসছে 2 ওহম থেকে আসছে দুটো কারেন্ট এখানে আসছে আসলে তাহলে এই কারেন্ট এখানে কারেন্ট বেশি তো অবশ্যই কারেন্ট বড় হয় এদিক থেকে হবে এদিক থেকে হবে এদিক থেকে হবে সার্কিটও তাই দেওয়া আছে হ্যাঁ এর নাম হলো i5 i5 তারপরে এই 4 আর 5 মিলে এখানে বুঝলে এই কারেন্ট বড়ের ডিরেকশন এবং নাম i1 i2 i3 সার্কিটই দেওয়া আছে আমি সার্কিটের দেওয়াটাই সোর্সের সাথে একটু বুঝিয়ে দিই ক্লিয়ার এখন প্রশ্ন কি প্রশ্ন হলো কারসবের সূত্রের সাহায্যে i1 i2 i3 i4 এবং i5 এর মান বের করতে হবে এখানে চার বোর্ড আছে ভোল্টেজের মান আছে আর পাঁচটা রেজিস্ট্যান্সের মান দেওয়া আছে পাঁচটা শাখায় কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে অর্থাৎ এক নম্বর শাখা i1 মান কত i2 মান কত i3 মান কত i4 এর মান কত এইভাবে ফাইভ পর্যন্ত বের করতে হবে সূত্র হলো কন্ডিশন হলো কারসবের সূত্র ইউজ করে ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে কোনো প্রশ্ন নাই তো সব বুঝে গেছে এখন আমরা অন্য দিকে সমাধানে যাই আমরা জানি আননোন রাশি বা পুতিয়স্থল পদ্ধতিতে সমীকরণের সমাধান করছ না ম্যাগনেটিক্সে দুইটা আননোন রাশি মান নিতে পারে এবি অথবা এবিসি অথবা এক্স এক্স ওয়ান এ ওয়াই এক্স ওয়াই জেড এরও হতে পারে না এই ঘরে সর্বোচ্চ আমরা তিন না তিনটা আননোন রাশির মান বের করব তো এখানে রাশি আছে কয়টা পাঁচটা মানে আননোন কারেন্টের মান কয়টা পাঁচটা যদি তিনটে করি পাঁচটা থাকলে অতিরিক্ত থাকে দুইটা অতিরিক্ত দুইটা থাকার কারণে যতগুলো অতিরিক্ত থাকবে তত সেই সেই বিন্দুতে কেসিএল প্রয়োগ করতে হবে যেমন ধরো এখানে আই ফোর অতিরিক্ত আই ফাইভ অতিরিক্ত আরও থাকতে হবে তো সিক্স সেভেন তাহলে যেখানে যেখানে যেই বিন্দুতে অতিরিক্তগুলো আছে তিনের পর যেগুলো আছে সেই বিন্দুতে কেসিএল প্রয়োগ করতে হবে বি বিন্দুতে আছে বিন্দুতে একটা কেসিএল প্রয়োগ করবো আর এখানে ডি বিন্দুতে আছে ডি বিন্দুতে কেসিএল প্রয়োগ করবো বুঝতে পারলাম কি কেসিএল কোথায় প্রয়োগ করবো আর একবার মানে তোমরা ম্যাথের সমাধান করছো না পুঁজির স্থান পদ্ধতিতে সমীকরণের সমাধান এক্স এর মান আছে ওয়াই মান আছে জেড এর মান আছে ইকুয়াল জিরো একটা সমীকরণ আবার এক্স এর সাথে একটা মান সব মান আছে ওয়াই এর সাথে এইভাবে তিনটে সমীকরণ তিনটে সমীকরণে এক্স ওয়াই মান এক্স ওয়াই জেড এর মান বের করতে হবে এরকম করছো না আমরা আসি তার অসুবিধা প্রথমে আমি যেটা বললাম একটু মনে রাখো তারপরে আমি আরও বেশি একটু বলতেছি সমীকরণ আসুক প্রথমে আমরা বি বিন্দুতে আগত 
I one. आर आर तो आप तो कहना से? ना इधर फोन चिन्ह निर्भर तो कहना की I three. जो I four. तबे अतः हमरा I four में मान देख रहा हूँ। I four फोन की I one. I three. एक बार फोन करने दो बार आ जाओ ना दो बार। ये डर बुझले? छोवे बुझो? जैसे। आप तो देखो ये I five B बिंदु दास के अपन B बिंदु दास के सिर्फ बोलो। B बिंदु के केसियर पूरे पूरे पे तो ना बांगले का मैं छोट पड़े तो ना जी भी तो तो ये कोई आगो तो कारण छोट भी तो कारण एक आगो तो कारण भी आई चू आई थ्री भी तो कारण आई फाइव तो ये एक फाइव लेके दिलाम आई फाइव कितना तो ये कहता है आई फाइव इक्वल आई चू प्लस आई थ्री एक आदि क्या ना बोलना फंक्शन ये भी आई वन आई � तो उड़ा वन टू थ्री बोल कंपार्ट है जबकि आई फोर आई फाइव जब हम पापुलेशन करने हैं आई फाइव इस जगह मान रहे हैं तो आसली उसके बाद इसमें आप सब तो ले किसी एक कौन कौन मित्र तो पूरे कौन को एडेप्ट करना है तो करो जो भी तीन रूमर दो तो मान थके चार और पांच आसे चार जे बिंदु तो चार दे तब हमरा के दिए लाओ हमारा नहीं ये जो एक तरफ लूप ए एक तरफ लूप लूप का नाम की ए बी डी ए लूप के ए बी ए पर ऊपर पाए तो हम बांगला लिखा हूँ इस फंक्शन में तो के बी ए पर ऊपर ले जब कुनो शाखा तेज शुरू होते पड़ो हमारा जितने बने पुत्र ये ऐसे मैं कादेश शुरू कर के बस फंक्शन शुरू कर पुत्र ये ए तेज शुरू करी पास � लड़ सीखने सीख करते हैं। A B D C A तेरी शुरू करी। प्रथम बार तो दोनों सब लोग प्रथम बार तो दीदी बात करने सब लोग दीदी मालूम। आप तो तारे का वाला जब पोला है डी डिफाइन करने का। एक एक कांड डूबते हैं बेटा की। प्लस बी दोनों। एक एक कांड डूबते हैं प्लस बी दोनों माइनस। एक एक डूबते हैं प्लस � लानी पुर्तों ना दोनों पुर्ता दोनों को पुर्ते पुर्तों ना क्यों जाते पुर्तों ना क्यों जाते प्लास मतलब जे आज जितने केबीए केबीए में बोल्डेस 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 पे क्यों वाले बी बी जान के आई आर एक ना आई एमआर ना आर एमआर घूमते लगे बोल्डेस ही तो जितने आई एमआर ना इधर कहाँ से ताई एक ना आई एमआर एक बार ए जी के जितने लोग लेकर पुरुषों का इक्वल तो आएगा प्लस प्लस का तो आठ नंबर का तीन आई थ्री इंटीग्रल आरडी एक बार ए जी के पुरुषों में बाकी माइनस माइनस आठ नंबर का तो आई टू ए जी लूप की साइड कास्टर की नंबर का तो बीस आर ओ क्या से ना इधर फॉर्मल सोच दिए जीरो जीरो क्या करो इधर क्या मार दी तू मानेश्वर तो बोल मानेश्वर तो बोल बोलती बाप ए आई वन एक अलग क्लास है तो फिनिश आई थ्री एक अलग माइनस ट्वेंटी आई टू इक्वल जीरो सोच में नंबर है एक अलग मार करो दूसरी जीरो भाग को तेरे बारे में अलग दो करना हम आज तो एक बार समाधान कर दो तेरे की मान क्या करूँ सामने मा� तो भी खाली I one two three नहीं है, फिर two three है, देखा तो three है से तो two के सामने दिला रहा होता है, देखा two के सामने दिए देश, four line में खाली, four line में, I one minus twenty, I two plus thirty I, ये four में देखा है ना, four में देखा है, ठीक है लूप करो, ये कौन आठ नंबर से देखा है? ए बी सी डी हम्म ए तो आना है बी सी डी बी जिधर हमारा पार्ट है पार्ट है क्या बी सी डी बी लूपे के बी पर तो रखा है पर तो हमारा बी उन बी के शुरू में हमारा सी बी सात से ए बी पर तो क्या है पर तो बी ऐसे प्लस एक बार घूम कर देगा तो मालिक लोगों ने एक बार देगा कांटर मानो आईपॉड 
তারপরে হবে আই টু মান তারপরে হবে আই থ্রি টু মান এই তিনটা মান পেলে আমরা ওখানে পাঠিয়ে দেবো করব ফাইভ করব তখন এই মান তিনটা আমরা কীভাবে সমাধান করব ক্যালকুলেটর আছে একটু বসব আচ্ছা আমরা প্রতিটা সকল পদ্ধতিটা মেনুলে না করে ক্যালকুলেটারের সাথে সমাধান করতে পারব ক্যালকুলেটারের সমাধান করতে গেলে ক্যালকুলেটারের অপশান আছে প্রথমে ক্যালকুলেটারে যে মোড অপশান আছে এই মোড অপশান তিনবার প্রেস করতে হবে তিনবার প্রেস করলে ইকিউ এন মানে ইকুয়েশন সংক্ষেপে লিখছে ইকিউ এন ইকিউ এন ওয়ান চলে আসবে ইকিউ এন এর নিচে আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্রেস করলাম এরপরে আসছে আননোন টু বা থ্রি টু মানে দুইটা আননোন অংশের মান সেক্ষেত্রে আই ওয়ান আই টু এরকমও আসে অঙ্ক পাবে আর তিন মানে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি মান বের করতে হবে এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমি থ্রি দেবো যেহেতু আমার ইকুয়েশন তিনটার মান লাগবে থ্রি দিলাম এখন প্রথমে আমার চাইছে এ ওয়ান এ ওয়ান মানে এক নম্বর আসি আই ওয়ান এর সহ সহ ব্যবসায় যেটা মানুষ লেগে আছে প্লাস মানে সহ সহ মানে প্লাস মানে সহ ধনাত্মক মানে নিয়ন্ত্রক মানে দশ আছে দশ দিলাম এরপরে বলছে বি ওয়ান বি ওয়ান মানে এক নম্বর আসি আই টুর মান এখানে কত আছে মাইনাস বিশ তাহলে মাইনাস সহ দিতে হবে মাইনাস বিশ তারপরে দিলাম ইকুয়াল ইকুয়াল দিলে সি ওয়ান থাকছে সি ওয়ান মানে এক নম্বর আসি আই থ্রির মান আই থ্রির মান কত প্লাস তিরিশ তিরিশ দিলাম এরপরে ডি ইকুয়ালের পরে যে মানটা থাকবে সেটা ডি জিরো ছেলে জিরো ভ্যালু ধরলে ভ্যালু জিরো আছে জিরো দিলাম এখন এ টু যাচ্ছে এ টু মানে দুই নম্বর আসি আই ওয়ানের মান এই দুই নম্বর আসি আই ওয়ানের মান চল্লিশ তারপর বি টু যাচ্ছে বি টু হলো দুই নম্বর আসি আই টু মান আই টু মান মাইনাস বিশ মাইনাস বিশ দিলাম মাইনাস বিশ দিলাম এরপর আছে সি টু তারপরে যাচ্ছে সি টু মানে দুই নম্বর আসি আই থ্রির মান মাইনাস নব্বই এবার এ টু এ টু মানে এর পরে যেটা মান আছে এখানে জিরো আছে জিরো দেবো এবার এ থ্রি এ থ্রি মানে তিন নম্বর আসি আই ওয়ানের মান আই ওয়ানের মান এখানে পঞ্চাশ তারপরে ইকুয়াল এইখানে দেখো আই টুর মান নাই নাই মানে এর মান জিরো যদি আই থ্রি মান না থাকতো তাহলে ওখানে জিরো ধরবে তাহলে টু জায়গায় লিখতে হবে জিরো তাহলে বি থ্রি জিরো হইলো এরপর মাইনাস চল্লিশ এরপর হলো এইখানে ইকুয়েশনের পরে দেখো মান আছে চার তাহলে চার লিখতে হবে হ্যাঁ তারপরে ইকুয়াল দিলে যে মানটা দেখাচ্ছে এক্স এর মান এক্স এর মান মানে আই ওয়ানের মান কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান এলে গেছি তারপর ওয়ান মান এটা আছে আই টুর মান আর জেড এর মান আই থ্রির মান তাহলে এক দুই তিন হতে পাই আই ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই টুর মান এটা আই থ্রির মান প্রত্যেকটা এম এখন আই ফোর আই ফাইভ পাবো না আই ফোর আই ফাইভ ফোর আছে মান মানে দিয়ে যোগ দিয়ে করলে হয়ে গেলো আশা করি বুঝতে পারছো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করতে পারো আমি অত্যন্ত বলছি